康康为什么不按照我们的计划？你们就这么贸然出击了？刚才要不是因为小夏，也除不掉何明剑。我们应该感谢他，而不是指责。我之前就跟你们已经说好了，这次我们只是试探行动。如果时机不成熟，马上撤离。你们有没有考虑过，如果刚才被那些人认出来了，后果是怎么样的？当时我看到有成功的机会。确实没有想这么多。除掉何明剑固然重要，可你们的性命更重要。刚才要不是我救了你，如果你被抓了或者被杀了，你有没有考虑过唐家的人啊？你说的没错。放心吧，以后我一定按照规矩办事，绝不再犯同样的错误。但是你刚刚冒死杀了何明剑，就这件事情，我还是要谢谢你。帮你除掉了心头大患，以后你就有时间帮我查找身世的线索了。我一定尽力而为。那个杜静云，到底什么来路？你救了他，他居然一走了之，完全不顾及我们。我觉得，他应该会亲自来找我的。大哥来了，走吧，走。功亏一篑，如此轻易的就失去了何明剑这个鱼儿，有些可惜了。对方做了精密的布置，是我太轻敌了。我们之前的判断也有失误。军统方面如此看重何明剑，证明他仍然还有价值。可是他并没有提供新的线索，对我们而言，他已经没有任何用处。也许吧。不过我认为，这次何明剑的事情我们处理的太着急了。俗话说，欲速则不达，急于求成，反而达不到我们预期的效果。我明白您的意思。接下来，我会对上海进行周密的布置，会对上海的抗日分子严厉的打击。不能让这些抗日分子阻挡大东亚共荣前进的步伐。嗨。找夏哥哥吗？啊，哦，我就是看他在不在。哦，整天不见人影的。以后他的衣服让他自己洗。啊？哎，不是你让我照顾好小夏哥哥的吗？小夏，你跟我过来，嗯、我有话跟你说。彩儿，没看我俩正忙着呢吗？是啊，什么话不能在这儿说，非要出去说。大哥，你别管，哎、这是我跟他之间的事情。哎哎，到底什么事情啊？你跟我说实话，你最近到底在干什么？能不能不说呀？不行，你一定要跟我说实话。我在查找杀害我家人的凶手。那你为什么不告诉我呀？我也可以帮忙。是因为伊敏吗？自从你跟他在一起以后，你就不需要我的帮忙了。没有，他只是给我提供了一些线索。我们没有在一起。真的？我有必要骗你吗？那你跟坤哥去了一趟南京以后，你就变得不一样了。以前什么事情都跟我说的，现在总是瞒着我。我没有瞒你，可能是你变得太敏感了吧。那我们以前的约定还算不算数啊？当然算数了，我答应过你的事情一定会办到的，你放心。去忙吧。
科长，让您久等了。这些都是最近抓捕到的一些军统和反日人员的名单，请您过目。辛苦你了，为皇军效力，是我应尽的职责。王仁祥，跟我说说这个人的情况。这个人是在一次反日集会上抓到的，只是一个头脑发热的大学生，没什么有用的价值。大学生？是的。把他带过来，我亲自审问他。你叫王仁祥，科长，其他人怎么办？全部枪决。呃，科长，可是并没有确凿的证据啊。只要有反对大日本帝国的想法，就是死罪。枪决要公开进行。你去安排吧。哎，坤哥，嗯，有人来找你，我让他在办公室等你。办公室？为什么不去会客室、啊？总探长带来的人，我哪敢怠慢？哦，我知道了。张探长，不好意思啊，让久等了，坐吧。我知道你会来找我，可是我没有想到你会直接到这儿来。你我见面，还有比这儿更安全的地方吗？再说，有约翰逊引荐，他们是不会来查问的。我想问一个问题，你跟约翰逊到底什么关系啊？我在英国留学的时候，他曾经追求过我一段时间。原来是这样啊！有一件事情我要告诉你，对你来说应该算是一个好消息。何明剑已经被除掉了。原本我还有些担心，既然是这样的话，那所有的问题就迎刃而解了。谢谢你今天救了我。那现在，你能告诉我你来这儿的真正目的吗？当然。哎，停一下。易小姐，易小姐，妈，少奶奶，不要叫我少奶奶，小夏叫我大嫂，你也叫我大嫂吧，叫少奶奶怪别扭的。大嫂，哎，易小姐，你这是要上哪儿去啊？我刚刚下班，正准备回去呢。啊，如果易小姐不嫌弃的话，我想邀请易小姐去家里做客。呃。太打扰了吧？不打扰，易小姐能去我们家，我们全家都欢迎呢。好，走吧。奎儿，奎儿，哟，唐伯伯，您怎么来了？哎呀，好长时间没见你了，来看看你呀。啊，唐伯伯，我最近工作比较忙，没时间去看您，是晚辈的不对。今儿怎么样？今天没什么事儿。嗯，那就好。你我一块儿回唐公馆，咱爷俩好好喝两盅。今天晚上？<笑>怎么着
，不给我面子？嗯，不是，我心里在想，这晚上我陪您喝点什么酒呢？<笑>这就对了，走走走走走走，晚上吃了饭带你出去啊。嗯，哎，大嫂，小夏，刚想派人去找你，你朋友来了。你在这儿好好招呼一下，彩儿，陪我去后厨看看那个饭菜怎么样了啊？啊，走。你怎么又来了？怎么，不欢迎？那倒也没有，只是觉得有点突然。我今天在路上正好遇到大嫂，她一定要我来，我也不好推辞。看来坤哥说的一点都没错、啊。幸好你来了，刚才大嫂审问我半天呢。审问你？他问我多大了，家在哪儿，父母是做什么的，问得我汗都出来了。这个人脸皮可真够厚的。又不是很熟，干嘛跑到我们家来吃饭？别这么说，是我专门请玉小姐来家里的。大嫂居然是你请的？哎，你帮我看看，他是不是跟小夏很般配啊？人家是记者，怎么会看上一个做家具的小学徒呢？怎么说话的？我当初看上你大哥那会儿，他也还没出图呢。他怎么能跟我大哥比呢？哎，行了，不说了啊！一会儿阿坤也来了，怎么回事？他不是很忙吗？他怎么有空过来啊？是阿爸亲自请他来的，让他在百忙之中一定要抽出时间来。稀罕，阿爸亲自去请。阿爸这不也是担心你们俩的婚事吗？这俩人老是不见面怎么行呢？啊是阿爸回来了，我去厨房看看饭菜啊！啊，我跟你一起去。你们两个人的事情，不能老是让我们这些老一辈的人张罗，你说是不是？哎，唐伯伯，你说的对。哎，师傅，坤哥，呃，这位是师傅，向您介绍一下，这位呢是我和坤哥的朋友伊米小姐，唐老爷。你好，怎么，你和阿坤也认识？我是记者。经常采访张探长，没想到在这里遇到了。我也没想到能在这儿遇见一记者，<笑>熟悉就好。待会儿呢，咱们好好聊聊啊。嗯，彩儿，你怎么还在这瞎忙活呀？啊？赶紧去客厅陪陪张坤聊聊天。哎，我这我就不用去了吧？有阿爸陪着就行了。怎么这么说话呢你？阿爸可是为了你才把张坤专门请过来的。你怎么不领阿爸请呢？怎么了？你是不是和张坤吵架了？没有啊，怎么会呢？我们俩很久都没有见面了，怎么会吵架呢？那不就得了？别浪费了阿爸的一番好意，快去陪张坤聊天，快走！哎呀，阿牛，阿牛，你真的不需要我帮忙吗？不需要，去吧，去吧，快去吧，彩儿。这孩子，阿爸，啊，菜上齐了。好，大家随意点啊，别拘束。好，来，哎，等一下，汉卿，你坐这儿来，彩儿，你坐过来。啊，水月，啊，平常我不都坐这边吗？平常是平常，今天是今天呀、啊。啊，哦哦，对，呃，彩儿，你坐这儿。大哥，不用麻烦了。彩儿，家里的事儿水月说了算，听你嫂子的。彩儿，快点坐过去，要不然阿爸又要说你了。快快快，快点坐过去。易<笑>小姐。麻烦您跟我换一个位置好吗？坐到小夏旁边来，我坐在那儿好招呼大家。那听大嫂的。依依小姐什么时候成了我们家里的人了
，怎么称呼起大嫂来了？是我让他这么叫的，这样听起来多亲切呀！哎，对，就叫大嫂，显得亲切啊！来，吃饭。给阿坤多加点好菜，啊！坤哥吃菜，啊，谢谢。小夏，嗯，哦，谢谢。小夏，你也真是的，哪有客人招呼主人的道理啊？嗯，多吃点。谢谢。来，坤哥吃菜，多吃点啊。难得聚在一起，喝一杯，来，干杯，干杯，干杯！公开枪决那些疑犯，你是什么用意？反日分子的行动虽然对我们没有造成直接的伤害，但是他们蛊惑人心，危害比那些刺客有过之而无不及。这一点呢，我同意。不过呢，这里面的人有些未经核实清楚，枪毙他们反而会引起更大的不满。我就是要把这些人的不满引发出来。只有他们现身了，我才能够找到他们确切的位置。要是他们始终不出现，那我们很难将他们一网打尽。要是您不同意的话，我马上撤销命令。如果你有这样的打算，那应该通过报纸制造更大的舆论才是。大佐阁下，所言尽是。石德军，哎，枪毙现场要派重兵保护，防止有人破坏，同时，也向那些中国人展示。我们日本皇军的军威，哎，有空呢，就常来家里坐坐啊。会的，啊，小夏，啊，一小姐一个人回去不太安全，你去送送她吧。不用了吧，前面那路口就可以叫车了。彩儿，刚好我跟一记者同路，我送她回去吧。这样也好。那我告辞了。好好，回吧，回吧，啊，走吧。哎，看来是我自作多情了，应该让你送尹小姐回去的。我本来以为，坤哥还会约你出去逛逛的，嗯。我今天下午已经跟他说清楚了，我是不会嫁给他的。坤哥人很豁达，他应该能理解的。我身为坤哥，不是这么想的。你又不是他，你怎么知道？看来唐家人真的误会我跟小夏的关系了。这样不是很好？你出入唐家的理由更充分了。而且，小夏是一个很有魅力的男人。你这样说，是不是为你自己打算啊？嗯。唐家人都把你当做彩儿未来的夫婿，而彩儿自己却不这么想。我和彩儿从小一起长大，在她内心中可能一直把我当成哥哥看待。我母亲突然提出了我们俩的婚事，她可能心里有点儿，一时接受不了。张探长，恐怕事情没你想的那么简单。你没有看出来彩儿对我有醋意吗？醋意？嗯。这我们两个又没什么，他哪来的醋意？亏你还是神探，连这点都想不明白。你是说他喜欢小夏？你自己都说小夏是一个很有魅力的人，他们都在唐家，日久生情是难免的。小夏倒是极力克制，你那个未婚妻可就不好说了。不会的，我多多少少对彩儿还是有一点了解的。女孩子是需要哄的，刚才你就不应该主动来送我。你这么做，你让彩儿她怎么想？你如果未来都一直这么对她，你会后悔的。行，我知道了。其实我也明白
我确实对彩儿的感受欠考虑，我还有一些事情要告诉你。什么事情？这不方便，回去说吧。出去啊！去见个朋友。去见谁？又不方便告诉我。对方身份特殊，不方便透露给你。不说就不说，谁稀罕？上的你要去哪儿啊？你都不告诉我你去哪儿，我为什么要告诉你呢？我跟你说，大晚上一个人出去很危险。今天你不告诉我去哪儿，我是不会让你出去的。笑话，我阿爸都管不到我，你凭什么？我担心你啊。那好吧，我告诉你吧，我跟同学见面去。你好不容易消停一段时间，不会又要采取什么行动吧？我真的只是见面而已。你听我说，真的不要再冒险了。你们只是一群学生，太啰嗦了，一点都没有神秘刀客的风范。我我，我告诉你，我本来就不是什么神秘刀客，我叫小夏，我叫夏光奇。走吧，神秘刀客。嘿。你带我来这里，就想跟我谈什么？先坐。杜静云今天到巡捕房来找我了，他是重庆派来的特派员。这次来，除了要刺杀何明建之外，还有一个任务，就是要除掉我们。这是为什么？你还记得上次鸦片的事情吗？听说重庆方面有几个高官非常的生气，梅站长为了推卸责任，把所有的罪状都安在了我的头上，再加上何明建一直都没有除掉，这成了我最大的麻烦。那杜静云为什么要自己除掉何明建？他本来是想借着刺杀何明建的任务来试探我，后来他看见我是真的想尽力完成这个任务，才对我解除了疑问。梅站长怎么能这么做啊？幸好咱们军统不是每个人都跟他一样，杜静云已经答应我了，等他回到重庆之后，这件事他会极力替我解释的。那坟地的那个女人是谁？二少爷的遗孀，本来杜静云要给他转移重庆，可他执意不肯，非要参加行动。梅站长真后悔了，我们该怎么展开工作？关于小夏的事情，我们绝对不能跟他提。如果他要问起行动中关于神秘刀客的事，你就跟他说，我们是为了混淆敌人故意留下来的。嗯，我明白。还有小夏，他一会儿过来，这件事你也不要跟他说。我不想他对军统的误会越来越深。你放心，我知道该怎么做。待会儿遇到什么情况，千万不要冲突，安全第一，明白了吗？嗯，前面不远就是教堂了，你不要再送了，我不想让同学看见你。那你务必小心。怎么了？你跟一敏到底是什么关系啊？我，我跟他真的没有关系，是大嫂在那瞎撮合。大嫂倒是很热情的在撮合你们啊。那个师傅和他们不也撮合你和张坤吗？我觉得坤哥人挺好的，应该是个好丈夫。你那么喜欢他，你嫁给他好
你怎么才来啊？贝贝快等不及了。他人呢？他在里边呢。听说他表哥明天要被枪决了，伤心的哭了。去看看吧。走吧。你表哥怎么样了？我表哥在那次抗日集会上被日本人抓了，本来托人说情，说关上一段时间就给放出来。可是下午，姑妈去探望的时候，看守又说，这些人都要被枪决，不准探视。会不会是看门的人以为我们没有钱，所以才这么说的？一开始我们也是这样认为的，可是后来托人打听，才知道是真的，而且明天就会见报。日本人滥杀无辜，实在可恨。坤哥，日本领事馆不同于其他地方，不仅仅为森严，还有很多报警系统。选择在这里行动，不是明智的决定。我们只是去拿个东西，只要计划的巧妙的话，应该还是有机会的。机要是看护更加严密。你要去拿什么东西啊？黑龙会档案。你要帮助小夏查找线索。对啊，这段时间一直在忙活何明剑的事，现在有时间了，我答应过小夏要帮他的。<笑>谢谢坤哥。不过我觉得，如果这么做会给你们带来危险的话，我们也可以换个办法。你放心，我都了解过了。黑龙会的档案不属于什么机密资料，它就是放在普通的档案室里。只要我们计划妥当，应该不是什么难事。这也是，但是进入档案室也需要时机，那边也是二十四小时有人看护。从现在开始，我们好好策划一下这个事情，等时机成熟了，就马上展开行动。嗯，谢谢。那我先回去了。哎，小夏，嗯，我有话跟你说。那你们先谈。嗯。什么事儿？你也知道的，这个唐爷一直把我当女婿看，我娘一直把彩儿当做未来的儿媳妇。你怎么跟我说这个？哎呀，我原本一直以为啊，彩儿是因为我妈突然上门去提亲，才跟我闹得别扭。可今天晚上在唐家吃饭，也看到了，这彩儿对我还是不冷不热的。我只是想问问你，你知不知道他到底怎么了？坤哥，我觉得吧，这件事情你还是应该去问彩儿，问他究竟是怎么想的。你现在一直住在唐家，你跟他在一起的时间应该比较久，应该比我会更了解他。我只想问问你，你都知道些什么？我真的不知道。也是，我跟彩儿在一起这么多年了，我也实话告诉你，她到底是怎么想的，我也不知道。没事，慢慢总会知道的。那我先走了，路上小心啊。办法都没有。要我说，宁做战死鬼，不做亡国奴。我们要是找到了共产党的组织，在组织的领导下，就可以正儿八经的跟日本人对着干了。会的，我们一定会找到组织的。嗯。
那我们先走了。小夏，怎么会是你啊？我在追那个逃跑的特务。他现在肯定回去汇报了，我们赶紧走。别跑了，早就没人了，安全了。哎，你你怎么会在这边啊？我正好路过，看到有一个特务趴窗户上偷听，我就出手了。正好路过，哎，你又骗我啊？说实话，是不是因为？担心我、啊？嗯嗯。哎，我说你是不是应该请你的救命恩人喝杯咖啡啊？而不是站在路上质问我。喝咖啡好啊，但是要你请客，哪有女师傅钱的？我，哦，没事，上次大嫂给的钱还在，要不然我还真请不起。走吧。哎，这间咖啡厅是不是上次你请一米喝的那一间？嗯，好像就是。那我不喝了，大晚上的喝什么咖啡啊？哎，那那换家喝呗。那些学生谈到了共产党，是，但是具体谈到了什么没有听清楚。本来我们准备抓里面的学生，没想到被废物。你们的枪是烧火棍吗？连个赤手空拳的人都对付不了。处长，我们的枪被抢走了。废物，丁处长。科长，通知你的属下，今后那些发传单、搞宣传运动的学生，不用去跟踪了。科长的意思是，光是一些学生，掀不起什么波浪。我是要通过他们，去找到他们背后的共产党。明白。至于你这两个没用的下属，你还是带回你的侦缉处再去教训吧。是。没用的东西，滚回去！是是。明天把王仁祥单独带到刑场来。是。三儿，你说你总是搞那些活动，确实很危险。哎呀，你又要对我说教了？难道因为危险我们就什么都不做吗？我们就眼睁睁看着那些日本人杀害和欺凌我们的同胞吗？你能不能听我把话说完呢？那你说，我听着呢。我不可能永远在你身边保护你，所以，我决定给你这个。哎，不是现在。你从哪弄来的？从那几个特务身上拿的。平时不要带在身上，万一被查到可就麻烦了。我知道了，放心吧。会用吗？当然会用了，太小瞧我了。以后有什么危险行动，一定要提前告诉我。明天，那些日本人要杀一批无辜的人，我们两个就……我告诉你啊，这件事绝对不行。我也想救你几个人，我们去劫法场，跟送死没什么两样。这个念头你千万不要打。我就随口一说，你干嘛那么紧张？我给你枪是为了让你防身，不是让你去冒险的。谢谢你啊。哟，终于听到你谢我一句啊！你帮我是应该的，我是说谢谢你的枪，帮我保管一下。一会儿把这个枪呢送到我的房间来。嗯，开门开门，我回来啦！阿爸，阿爸，你怎么了？没什么。只是心情不愉快，现在的形势是越来越坏了。阿爸呢，想旧事重提。你呀，要不然去国外，或者是内地。哎
，你再考虑考虑。阿爸，我也知道你是为我好，就算我去国外或是去内地，就能平安无事吗？哎，那也总比上海好啊！你看看，这日本人已经公开的杀人了，越来越猖狂。阿爸清楚你的性格，担心你出事儿。大了，阿爸左右不了你的想法了。你自己啊，好好考虑考虑。哎，要出去啊？啊、哦，你不会要去法场吧？怎么可能？我看不了那血腥的场面。再说了，贝贝的表哥也在处决名单上，他现在更需要安慰。我现在去他家，那我陪你一块儿去吧。你今天不做工吗？呃，师傅说了，今天放假。还是不用了吧，我们女孩在一起，你去了不方便。嗯，也是，那你路上小心一点。去哪儿？去外白渡桥。好嘞。快走，快点，上去，快点，上去，快点，上去，都跟上，站住，快点，快点，下来，干什么？走，这时候干什么？老实点，把他单独押解。这，这是要带我去哪儿？带你去个好地方，刑场。我不去，走！我不去，带走！我不去，走！放开我！我不去，老实点。你怎么跑这儿来了？没什么事儿，随便过来看看。没想到坤哥，连日本领事馆也可以随便进出、啊。巡捕房和领事馆经常会有些文件往来，我偶尔也会来。只不过，这个二楼的档案室如果没有提前预约的话，我是没办法上去的。原来是这样。你今天出来，彩儿没问你啊？他去找他同学了。听说他同学的表哥今天要被执行枪决，他去安慰一下。他那个同学要看他表哥，应该是要去刑场，怎么会在家里？你的意思是，彩儿会去刑场？跟你上车。
能再快点。新城那边日本人警戒严密，彩儿应该不会轻举妄动的。我昨天给了彩儿一把手枪，你给他枪干什么？我是担心他的安全才给他的，现在看来反而更不安全了。你呀、啊，你让我说你什么好？彩儿的性格你又不是不知道，这他要是有了枪，什么事都做得出来。我也没想到他会揭发场呀。希望还来得及。